ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అకస్మాత్తుగా వస్తుంటాయి అవి ఎప్పుడు ఎలా వస్తాయో ఎవ్వరికీ తెలియదు అవి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదో మీలో చాలా వరకు తెలియదు ఈ వీడియోలో ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించినప్పుడు ఈ చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటించి మీరు మీ ఫ్యామిలీ సేఫ్గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను భూమి లోపల ఉండే పొరల్లో టెక్టానిక్ మూమెంట్స్ వలన మనకు భూకంపం వస్తుంది భూకంపం అనేది ఎక్కువగా సముద్రం అడుగు భాగాన ఉండే భూమి పొరల్లో ఎక్కువగా సంభవిస్తుంది అది సముద్రంలో ఉన్నప్పుడు మనం పెద్దగా గుర్తించడం ఒకవేళ మీరు భూమి కదలడం మీరు గుర్తిస్తే భయపడవద్దు పరిగెత్తవద్దు మీరు ఏం చేసినా భూకంపాన్ని ఆపలేరు మీరు భూకంపం వచ్చినప్పుడు బిల్డింగ్ లోపల ఉంటే ఎక్స్పెషల్లీ హై ఫ్లోర్లో ఉంటే మీకు సేఫ్గా అనిపించే రూమ్ కార్నర్లో ఫ్లోర్ పైన పడుకోండి మీ తలను మరియు శరీర భాగాలను పైనుంచి పడే వస్తువులను తగలకుండా పర్ఫెక్ట్గా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోండి లైక్ గ్లాస్ పీసెస్ కావచ్చు ఐరన్ రాడ్స్ కావచ్చు కాంక్రీట్ ప్యాచెస్ కావచ్చు మీరు పురాతన బిల్డింగ్లో ఉంటే వెంటనే బయటకు వచ్చేయండి పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్కి ట్రీస్కి దూరంగా ఉండండి మీరు వెహికల్లో వెళ్ళినప్పుడు ఎర్త్ కేక్స్ వస్తే వెంటనే వెహికల్ దిగి ఎర్త్కి హార్జెంటల్ పొజిషన్లో పడుకోండి ఎర్త్ కేక్ వచ్చినప్పుడు ఈ రూల్స్ పాటిస్తే ఫార్టీ పర్సెంట్ అయిన బ్రతికే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మీ అందరికీ ఫ్లడ్స్ గురించి బాగా తెలుసు ఇవి వస్తే ఎంత ప్రాణ నష్టం జరుగుతుందో మీకు తెలుసు మీరు వరదలో ఎక్కువగా గురయ్యే భూభాగాల్లో ఉన్నట్లయితే మీరు ఎప్పుడు మీ మనీని డాక్యుమెంట్స్ని మరియు నీటిపై తేలాడే బలూన్స్ని ఎప్పుడు రెడీగా ఉండేలా చూసుకోండి మీరు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు సడన్గా వాటర్ వస్తే వెంటనే పవర్ ఆఫ్ చేసుకోండి లేకపోతే ఎలక్ట్రానిక్ షాక్ కొట్టే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది డోర్స్ అండ్ విండోస్ని లాక్ చేయండి మీరు గనక నీళ్ళలో ఉంటే ఫ్లోటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ని పట్టుకొని ఉండండి ఏదైనా గట్టిగా ఉండే వస్తువుని పట్టుకొని నిలబడండి టోర్నాడోస్ సుడిగాలి తుఫాను సాధారణంగా చాలా డేంజరస్ కానీ తుఫానుతో పాటుగా టోర్నాడోస్ కూడా కలిపి వస్తే ఆ ప్రమాదాలు మనం ఊహించలేము ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లు ఏం చేస్తే మీరు మీ ఫ్యామిలీ తప్పించుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయో తెలుసుకుందాం టోర్నాడోస్ అంటే గాలి గుండ్రంగా తిరుగుతూ అన్నిటినీ నాశనం చేస్తూ వస్తుంది టోర్నాడోస్ మీ దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు మీరు దానికన్నా వేగంగా పరిగెత్తలేరు మీకు ఉండే ఒకే ఒక దారి దాక్కోవడం అది అండర్ గ్రౌండ్ షెల్టర్స్తో దాక్కోవడం మీ దగ్గరలో ఆ ఫెసిలిటీ లేకపోతే విండోస్ లేని బాత్రూంలో వెళ్ళి దాక్కోండి మీరు కారులో వెళ్తున్నప్పుడు టోర్నాడోస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే వెంటనే కారు దిగి నేల పైన కొంచెం డౌన్ ఏరియాస్లోకి వెళ్ళి పడుకోండి మీరు టోర్నాడోస్ గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలంటే యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేసి తెలుసుకోండి కానీ ఎప్పుడైనా ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి హెల్ప్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి వాల్కానిక్ ఎరప్షన్ సాధారణంగా మీడియా వాల్కానిక్ ఎరప్షన్ జరిగే ముందు ఎమర్జెన్సీ అలాబ్నే మోగిస్తుంది ఆ టైంలో అందరూ డేంజర్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చేయండి మీరు లావా తాకనంత దూరంగా వచ్చేస్తే మీరు చాలా లక్కీ కొన్ని కారణాల వలన మీరు పరిగెత్తలేకపోతే మీరు ఫైర్ ఫ్రీ సేఫ్టీ జాకెట్స్ రెస్పిరేటర్ మరియు గ్లాసెస్ హెల్మెట్స్ ధరించి సేఫ్ ప్లేస్లో దాక్కోండి నా సలహా ఏమిటంటే ఇలాంటి ప్లేసెస్ని చూడడానికి వెళ్ళకపోవడమే మంచిది ఒకవేళ మీరు ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకుంటే జాగ్రత్త వహించండి ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఇది ఎక్కువగా హిల్ ఏరియాస్లో నివసించే వారి కోసం మౌంటైన్స్ చాలా పెద్దవిగాను దృఢంగాను ఉంటాయి మౌంటైన్స్ కదలవు కానీ స్టోన్స్ రాక్ లేయర్స్ కదులుతాయి ఆ సమయంలో మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఓపెన్ ఏరియాస్లో ఉన్నప్పుడు మీరు కనుక ల్యాండ్ స్లైడ్స్ని గుర్తిస్తే కొన్ని పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు మిమ్మల్ని క్రష్ చేయడానికి మీ మీదకు దూసుకు వస్తుంటే మీ బాడీని గుండ్రంగా మలుచుకొని మీ చేతులతో మీ హెడ్ని కవర్ చేసుకోండి మీకు దగ్గరలో హెల్మెట్ ఉంటే అది వేసుకోవడం ఇంకా మంచిది మీరు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఇన్సిడెంట్ని గుర్తిస్తే వీలైనంత త్వరగా మీ సెకండ్ ఫ్లోర్కి చేరుకోండి ఎందుకంటే ఒక బిల్డింగ్లో సెకండ్ ఫ్లోర్ చాలా సేఫ్ అలవాంచి మంచు ప్రవాహం కొంచెం మైస్ మన ఒంటి మీద పడగానే వెంటనే ఉలిక్కి పడతాం అలాంటిది టన్స్ ఆఫ్ స్నో మన మీద పడితే ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఊహించుకోండి మీరు మంచు ప్రాంతాల్లో ఉన్నప్పుడు మంచు ప్రవాహం మీ మీదకు వస్తున్నట్లయితే వెంటనే మీ దగ్గర ఉన్న ఎక్స్ట్రా లగేజ్ని వదిలించుకోండి ఎందుకంటే మీరు పరిగెత్తడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఒకవేళ అది మీ పైకి వచ్చేస్తే దాని డైరెక్షన్లోనే ముందుకు దొరుకుతూ ముందుకు పోండి ఆ మంచు లిక్విడ్ రూపంలో ఉంటే స్విమ్ చేయండి హార్డ్గా ఉంటే తలను మాత్రం బయటకు వచ్చేలా ఊపిరి పీల్చుకునే విధంగా తలను ఉంచుకోండి అప్పటికే రెస్క్యూ టీమ్స్ డాక్స్ని తీసుకొని మిమ్మల్ని కాపాడడానికి వస్తూ ఉంటాయి ఫారెస్ట్ ఫైర్ మీరు మీ ఫ్రెండ్స్తో పిక్నిక్ వెళ్ళారు అక్కడ అడవి యొక్క అందాలను ఆస్వాదిస్తున్న సమయంలో మీరు సడన్గా అడవిలోని పొగను కనుక్కుంటే అప్పటికే మీకు అర్థమయ్యి ఉంటుంది ఫారెస్ట్ ఫైర్ అవుతుందని అప్పటికే యానిమల్స్
ఫైర్ ఎటు నుంచి వస్తుందో తెలుసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఇన్ఫామ్ చేయండి వెంటనే ఫైర్కి పర్పెండికులర్ గాను విండ్ డైరెక్షన్కి ఆపోజిట్గాను పరిగెత్తండి మీకు దగ్గరలో వాటర్ ఉంటే వాటర్లోకి వెళ్ళిపోండి ఫైర్ మీ దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు మీ ఒంటి పైన తడి బట్టలు ఉండేలా చేసుకొని చెట్లు లేని ప్రదేశానికి పరిగెత్తండి సునామి ఫైనల్గా మనం మోస్ట్ డేంజరస్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్ సునామి గురించి తెలుసుకుందాం ఒకసారి సునామి వస్తే కొన్ని కిలోమీటర్ల వరకు నీళ్లతో ముంచెత్తుతుంది ఎంతో ప్రాణ నష్టం కలిగిస్తుంది మామూలుగా సునామి వచ్చే ముందు హైడ్రాప్స్ వస్తాయి అదే ఒక సింబల్ ఇవి కనపడగానే బీచ్కి దూరంగా ఉండండి మీరు వీలైనంత ఎత్తైన ప్రదేశానికి చేరుకోండి మీరు కనుక కొన్ని కారణాల వలన పరిగెత్తలేకపోతే ఒక సాలిడ్ బిల్డింగ్ యొక్క హైయెస్ట్ పాయింట్కి లేదా ఒక పెద్ద ఎత్తైన చెట్టు పైన కూర్చోండి మీరు కనుక చెట్టు ఎక్కే లోపే వాటర్ వచ్చేస్తే ఏదైనా తేలాడే వస్తువుని గట్టిగా పట్టుకోండి మీ సునామీ వచ్చేటప్పుడు మీరు నీళ్లలో ఉంటే ఒడ్డు వైపు రావడానికి ప్రయత్నించకండి వీలైనంత త్వరగా నీళ్లలోనే హైయెస్ట్ డెప్త్ ఉండే చోటుకి వెళ్ళండి నీళ్లలో ఎక్కువ డెప్త్ ఉంటే సునామీ పవర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఫైనల్గా నేను చెప్పేది ఒకటే ప్రకృతిని ధర్మాన్ని కాపాడండి అవి తిరిగి మిమ్మల్ని కాపాడుతాయి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో నెక్స్ట్ వీడియోలో క